good morning students today we are going to start with the chapter 1 of class 8 of science that is crop production and management beta this video will help you to learn the science in a very 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 easy language aap logon ko ye lesson bahut easily samajh mein aa jayega so just start karte hain first chapter क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्रॉप प्रोड्यूस होना और उसको मैनेज करना दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल स्टडी वॉट इज अ क्रॉप द क्रॉप प्लांट ऑफ सेम काइंड एक ही तरह के प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड इज कॉल्ड क्रॉप फॉर एग्जाम्पल हम एक ही तरह के प्लांट को कनक के पौधे को वीट को बहुत बड़ी जगह में ग्रो कर रहे हैं ताकि उनसे हम फूड ले सकें सो so, अब हम कनक को जो बहुत बड़ी जगह पर ग्रो कर रहे हैं दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड क्रॉप एक ही तरह के प्लांट को बहुत बड़ी जगह पर ग्रो करना दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड क्रॉप नेक्स्ट है बेटा जब हम लोगों ने क्रॉप को ग्रो करना है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टाइप्स ऑफ क्रॉप में हमने बेसिकली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जेद क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स जेद क्रॉप्स जो हैं हम लोग सो करते हैं बीजते हैं रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू जून इसकी एग्जाम्पल्स सारे के सारे सीजनेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं तरबूज खरबूजा ये सारे क्या हैं जेद क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स बेटा खरीफ क्रॉप्स जो हैं सोन इन रेनी सीजन बारिश के मौसम में लगाया जाता है जून टू सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड में हम लोग इसको हारवेस्ट कर लेते हैं खरीफ क्रॉप की बेटा जी एग्जाम्पल है आपके पास पैडी पैडी मीन्स राइस मेज मकई सोयाबीन ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली एंड कॉटन कपास को उगाना सो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है दैट आर सोन इन रेनी सीजन खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल्स क्या है पैडी या राइस मेज सोयाबीन ग्राउंडनट मीन्स मूँगफली कॉटन मीन्स कपास नेक्स्ट बेटा जी आ गया रबी क्रॉप्स अरे रबी रब हम रोज़ घरों में ज़्यादातर क्या खाते हैं वीट कनक तो कनक हमारे लिए तो भगवान है वहीं से आया रबी क्रॉप्स रबी क्रॉप्स सोन इन विंटर सीजन सर्दियों में लगाते हैं क्योंकि इनको उगने के लिए ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं वीट कनक ग्राम छोले मटर पी मस्टर्ड मस्टर्ड मीन्स सरसों एंड लीन सीड बेटा आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा जिस मौसम में छोले आ रहे होते हैं उसी मौसम में जो है सरसों का साग उग रहा होता है तो आप इजीली याद कर सकते हो वीट कनक ग्राम पी एंड द मस्टर्ड नेक्स्ट बेटा जी आ गया बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप को उगाने के लिए हमें बेसिक क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कौन से हम स्टेप्स फॉलो करते हैं इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ये एक समराइज पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं टू लूजन एंड टर्न द सॉयल मिट्टी को हल्का पोला कर लेते हैं नेक्स्ट है सोइंग दैट इज़ प्लांटिंग ऑफ सीड्स अरे बीज को मिट्टी में बोना उसको क्या कहते हैं सोइंग अब उसको पोषण भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए तो हम लोग ऐड करते हैं एडिंग मिन न्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एडिंग मिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट अरे उसको न्यूट्रियट्स दे दिए अब पौधों को पानी भी तो चाहिए उसको हम लोग कहते हैं इरीगेशन सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड इरीगेशन उसके साथ कई बार ये आपने ध्यान दिया होगा जब एक क्रॉप ग्रो कर रही होती है तो साथ में अनचाहे पौधे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं कई बार आपने अपने गमलों में भी देखा होगा आपने मान लो तुलसी का पौधा लगाया है साइड में साथ में थोड़ा बहुत घास ग्रास ग्रो करने लग जाता है तो वो उसके लिए क्या है वीड है हमने उसको वीर से प्रोटेक्ट करना है अब नेक्स्ट आ गया बेटा हार्वेस्टिंग हमारी फसल पक चुकी बड़ी हो चुकी तैयार हो चुकी तो कटिंग मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड हार्वेस्टिंग 
अरे सब कुछ कर लिया अब फसल को काट के संभाल के रखना है उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज कीपिंग ग्रेन्स और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम रेड से इंसेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर से दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड स्टोरेज नेक्स्ट बेटा हम इन पार्ट्स को अकेले को स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले आ गया बेटा जी प्रपरेशन ऑफ सॉइल द प्रोसेस यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल उसको क्या कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग सॉइल को पोला करना उसको पलटना दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग उसको सॉफ्ट करके जिसको हम बोलते हैं खेतों की वहाई करनी उसको लूज करके हम उसको लेवल करते हैं बराबर का करते हैं अगर उसमें कोई मिट्टी का लंप बना हुआ है गांठ बनी हुई है हम उसको तोड़ते हैं इसीलिए ये हमें हेल्प करता है बीज को बीजने में अब मिट्टी को तैयार करने के लिए हम लोग क्या कुछ यूज़ करते हैं ये है बहुत पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था प्लोअर हल जिससे हम लोग बैल की सहायता से आजकल जो है ट्रैक्टर की सहायता से हम लोग चलाते हैं ताकि जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाए हम लोग मिट्टी को तैयार कर सकें नेक्स्ट हुए आपको नज़र आ रहा है आजकल एक मॉडर्न कल्टीवेटर है जिससे हम लोग हमारी सॉइल को लूज़ करते हैं जो हमारा पहला स्टेप है ये देखिए बेटा मॉडर्न डे कल्टिवेटर जिससे सारी मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी पोली हो जाएगी लूजन हो जाएगी इसका फायदा क्या है मिट्टी को पोला करने का प्लो करने का इससे क्या होता है एयर जो है वो इजीली मिट्टी के पोर्स में चली जाती है इसीलिए हम लूज करते हैं सॉइल को नेक्स्ट पार्ट आ गया बेटा सोइंग पीछे पड़ चुके हैं सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सॉइल बीज को मिट्टी में लगाना उसको क्या कहते हैं बेटा जी सोइंग कहते हैं सबसे पहले बीज बीजने के लिए हम चेक करेंगे कि सीड की क्वालिटी क्या है उसके लिए एक सिंपल सा पार्ट है हम सारे बीजों को पानी में डाल देते हैं जब जो डैमेज और डेड सीड्स होते हैं वो खोखले होते हैं वो पानी में फ्लोट करना शुरू कर देंगे और जो अच्छे अच्छे बीज होंगे वो पानी के बीच में डूब जाएंगे सो सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट ऑन वाटर वेयर वेज द गुड सीड्स सिंक अरे अच्छा बीज लगाएंगे तभी तो अच्छी फसल मिलेगी ना सो इससे हम हमारे सीड की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं अब सीड को बीजना कैसे है अरे इतनी बड़े खेत में फसल लगानी है अकेला अकेला बीज लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं सीड ड्रिल्स यूज करते हैं सीड ड्रिल्स आर यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर ट्रैक्टर के पीछे एक सीड ड्रिल लगा लेते हैं उससे अपने आप जो सीड है एक इक्वल डिस्टेंस पे जाके सो हो जाता है इट इंश्योर्स दैट सीड आर सोन यूनिफॉर्मली एट पर्टिकुलर डेप्थ एंड कवर्ड बाई सॉइल आफ्टर सोइंग वो इंस्ट्रूमेंट सीड ड्रिल जो होता है जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है इक्वल डेप्थ पे सीड्स को लगाता जाता है और उसको सॉइल के साथ भी कवर करता जाता है नहीं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम नर्सरी में लगा सकते हैं नर्सरी में पहले छोटे छोटे पौधे लगा लिए अब उनको सबको क्या करेंगे जाके आ, हमारे फील्ड में लगा देतेंगे जिस इसी इसी तरह से आजकल हमारा राइस ग्रो होता है नेक्स्ट आ गया बेटा जर्मिनेशन ऑफ सीड अरे अब सीड जो है वो पुंगरना शुरू हो जाएगा आपने अगर घरों में अपने मम्मा पापा को देखा होगा वो क्या करते हैं ग्रैम्स और मूंग को भिगो के बाद में गीला रख देते हैं कुछ देर बाद वो अंकुरित हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड हैपन्स वेन द सीड इज सोड इन द लैंड एंड हम उसको पानी देते रहें अ प्लांट स्टार्ट टू इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड स्टार्ट टू ग्रो और उगना शुरू हो जाता है अरे हम लोग अब पौधा उगना शुरू हो गया अब उसको न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए सो so, हम लोग क्या करते हैं एडिंग मेन्योर्स एंड फटे लाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें मेन्योर्स और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं अरे अब मेन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है जो फर्टिलाइजर है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है नेचुरल तरीके से नहीं बना गया मेन्योर इज प्रिपेयर फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट काउडंग एंड फार्म वेस्ट जो फर्टिलाइजर्स आ है वो फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड मेन्योर कैन बी प्रिपेयर इन फार्म्स 
जो मेन्योर है जिसको हम खाद बोलते हैं रूढ़ी खाद बोलते हैं उनको खेतों में ही तैयार कर लिया जाता है फर्टिलाइजर्स ये है थोड़ी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं फर्टिलाइजर आर एडेड इन कंपेरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज लेकिन मेन्योर्स जो हैं नीड टू बी एडेड इन लार्ज क्वान्टिटी एज न्यूट्रियट कॉन्टेंट इज लेस लेकिन अरे बेटा सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ क्या होता है जो फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं अगर सॉइल से बह के पानी में चले जाए तो वाटर पोल्यूशन कर देते हैं जो मेन्योर्स हैं ये किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं करते फर्टिलाइजर डो नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमर्स टू सॉइल लेकिन मेन्योर्स प्रोवाइड ह्यूमर्स टू सॉइल नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिफरेंस पढ़ने के बाद और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास एट्थ का हम बोलते हैं कि मेन्योर्स बेटर क्यों है फर्टिलाइजर से जो ऑर्गेनिक मेन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज ये ह्यूमर्स ऐड करती है सॉइल के टेक्स्चर को इम्प्रूव करती है इम्प्रूव सॉइल टेक्स्चर मेक सॉइल पोरस उसको पोरस बना देती है मेक्स एक्सचेंज ऑफ गैसियर इजी अगर चीज़ पोरस होगी तो गैसेस का एक्सचेंज जल्दी होगा उसके बाद ये इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स मेन्योर्स जो है हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे मिट्टी में उनके लिए बहुत ही फ्रेंडली है नेक्स्ट है बेटा आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं फर्टिलाइजर्स की ये कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं क्या है यूरिया अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट पोटाश एन पी के बेटा याद कीजिए यहीं पे एन पी के क्या है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम नेक्स्ट आ गया बेटा अब हम लोगों ने बीज बीज दिया उसको न्यूट्रिएंट्स दे दिए मैंने और फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया उसको अब पानी देना है इरीगेट करना है नेक्स्ट स्टेप इज इरीगेशन खेतों में पानी देना अरे ये कुछ आपको कितनी सुंदर सुंदर पिक्स दिखाई गई हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की वेल्स कुएं ट्यूबवेल्स आजकल खेतों में लगे हुए हैं जिसको हम मोटर कहते हैं पॉन्ड्स छप्पड़ अरे लेक्स रिवर्स ये आपको डैम दिखाया गया है डैम से पानी निकाल के हम लोग अपने खेतों को क्या करते हैं इरीगेट करते हैं खेतों को पानी देते हैं लेकिन आजकल जो है कुछ मॉडर्न मेथड्स पहले तो ये पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता था किसान ट्यूबवेल से पानी निकालता था कुएँ से और खेतों को पानी देता था बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था आजकल हमारे पास आ गया है हमने अब पानी को बचाना भी है तो हमारे पास आ गया कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जिससे हम सेव कर सके पानी दे आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर हम टू मेन पार्ट्स करते हैं फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम स्प्रिंकल मतलब फुहारे लगा देना अरे फुहारे जब घूम के पानी देंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँच जाएगा इसको कहते हैं स्प्रिंकल मेथड फुहारे की तरह पानी देना नेक्स्ट है बेटा जी ड्रिप सिस्टम जैसे कई बार ड्रिप लगती है किसी पेशेंट को है ना वैसे ही हम खेतों में आजकल पानी देने के लिए क्या यूज़ करते हैं ड्रिप सिस्टम ये देखिए पाइप पूरे खेतों में बिछाया हुआ है और इन पाइप्स पे क्या किए हुए हैं होल्स किए हुए हैं जब पानी छोड़ेंगे तो ये सीधा जो पानी है वो प्लांट को ही देगा पानी इधर उधर वेस्ट नहीं होगा तो इरीगेशन के दो मॉडर्न मैथड्स कौन हैं से हैं स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम अब हमने खेतों को पानी भी दे दिया अब हमने करना है उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पहले तो अरे वीड्स होती क्या हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट आर ग्रोन नेचुरली अलोंग विद क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स कुछ हमें जो प्लांट्स नहीं चाहिए अनचाहे प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो करना शुरू कर गए उनको हम कहते हैं वीड्स और इन वीड्स को हटाना दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग अरे हमें उन प्लांट्स को हटाने की ज़रूरत है क्यों वाई इज़ वीडिंग नेसेसरी रिमूवल ऑफ वीड्स इज असेंशियल बिकॉज अरे वीड्स कम्पीट विद क्रॉप्स फॉर स्पेस लाइट वाटर एंड न्यूट्रियट्स जो स्पेस लाइट वाटर या पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हमारी क्रॉप ने लेने हैं वो कौन लेना शुरू कर देगा ये अनवांटेड प्लांट्स लेने शुरू कर देंगे इसलिए हमें अनवांटेड प्लांट्स को हटाना पड़ेगा अरे और कुछ अनवांटेड ये वीड्स जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं पॉइजनस होती हैं हमारे ये एनिमल्स के लिए दे मे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स 
अब हमने वीड्स को रिमूव करना कैसे है हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं बाय टू मेथड्स मैनुअल रिमूवल मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग देम फ्रॉम द सॉइल और चॉपिंग देम ऑफ टू ग्राउंड लेवल पीरियडिकली या तो हम उनको बिल्कुल जड़ से निकाल देते हैं उसके लिए हमें हाथों से करना पड़ेगा या हम लोग उनको ज़मीन के बिल्कुल पास से चॉप कर देते हैं ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिक्कल जो वो आपके पास चांद की तरह बनी होती है खुर उसको कहते हैं सिक्कल या इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं खुरपी की नेक्स्ट आ गया बेटा वीडी साइड्स अरे जो केमिकल्स वीड को किल करते हैं केमिकल्स यूज टू किल वीड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं वीडी साइड बेटा वीडी साइड की एक एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है दैट इज़ टू फोर डी टू फोर डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इन द शॉर्ट फॉर्म टू फोर डी ये केमिकल जो है वीड को खत्म कर देता है वीड को ही खत्म कर देता है हमारी क्रॉप को कोई डैमेज नहीं पहुंचाता दे यूजली डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स सो वीड्स क्या है बेटा अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं हमने इनको रिमूव करना है रिमूव कैसे करना है या तो मैनुअली रिमूव करना है या विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स वीडी साइड्स के साथ रिमूव करना है नेक्स्ट आ गया बेटा हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर अरे अब हमारी क्रॉप को हमने देखिए बीज बीज बोया पहले फिर उसको मेन्योर्स और फर्टिलाइजर दिए फिर उसमें से वीड्स रिमूव किए फिर हम लोगों ने पानी दिया अब हम लोगों ने क्रॉप बड़ी हो चुकी है हम लोगों ने उसको काटना है हार्वेस्टिंग को कर करने के लिए टू मेथड्स हैं हार्वेस्टिंग इज डन बाय टू मेथड फर्स्ट जो पुराना यूज होता था बेटा फर्स्ट इज द मैनुअल मेथड वेयर अ सिक्कल इज यूज सेकेंड इज अ मैकेनिकल मेथड वेयर अ ह्यूज मशीन आजकल आप लोग देख रहे होंगे क्या कहते हैं कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज हार्वेस्टर या कंबाइनर को हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट आ गया बेटा जी थ्रेशिंग अब हम लोगों ने जो क्रॉप में ग्रेन्स दाना उगा है मान लो वीट का हमने ग्रो किया था क्रॉप हमने वीट के दानों को अलग करना है किससे शाफ से उसको हम लोग क्या कहते हैं थ्रेशिंग थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ सो वाइल इट कैन बी डन मैनुअली दीज डेज अ मशीन इज यूज दैट सेपरेट ऑल द ग्रेन सीड्स बेटा पुराने ज़माने में जैसे आपको दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर में मैनुअल थ्रेशिंग होती थी क्रॉप की हम लोग दानों को मैनुअली अलग करते थे जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो आजकल हम लोग क्या यूज़ करते हैं थ्रेशर यूज़ करते हैं थ्रेशर एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिनकी हेल्प से हम सीड्स को शाफ से सेपरेट आउट कर सकते हैं सो so, क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है मशीन का नाम क्या है बेटा थ्रेशर नेक्स्ट आप लोगों ने अपने मदर्स को पुराने टाइम में ये करते हुए देखा होगा विनोइंग अब हमारे पास ग्रेन्स आ गए विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम शाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड विंड की हेल्प से ग्रेन को शाफ से सेपरेट आउट करना उसको हम लोग कहते हैं विनोइंग विनोइंग क्या है बेटा जब विंड चलेगी तो जो लाइटर शाफ है तूड़ी है वो उड़ के दूर चली जाएगी और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो भारी होते हैं वो वहीं गिर जाएंगे सो so, इसको हम लोग कहते हैं विनोइंग ये विनोइंग आप लोग थोड़ा सा सेवेंथ क्लास में सेपरेशन में पढ़ चुके हो नेक्स्ट आगे बेटा अब हम लोगों ने हमारी फसल काट ली सीड्स को सेपरेट कर लिया अब इसको संभाल के रखना है आप लोगों ने घरों में बड़े बड़े ड्रम लगे देखे होंगे जहाँ पे हम लोग हमारी दालों को ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं वैसे ही कई बार बड़ी बड़ी एजेंसीज बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में या बहुत बड़े बड़े ड्रम्स में जिनको हम बोलते हैं सीलोज में इसको स्टोर करके रखती है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर आफ्टर हार्वेस्टिंग काटने के बाद द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रीनरीज और सीलोज हम इनको गोदामों में या बड़े बड़े ड्रमों में संभाल के रखते हैं
the grains have to stored in dry place that does not have a rodent or fungal infestation hum log grains ko beta sukhi jagah pe rakhte hain jahan aapko inko rats chuhe nuksan na pahunchaye aur inko ulli na lage fungus na lage kai baar aapne dekha hoga aapke mothers kanak ya cholon ke andar नीम के सूखे पत्ते डाल देते हैं अरे नीम के सूखे पत्ते जो हैं वो फंगस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देते फ्यूमिकेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस इज कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम समय समय पे बहुत थोड़ा बहुत छिड़काव करते रहते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें ग्रीनरीज होती क्या हैं ग्रीनरीज आर द प्लेस वेयर फ्रेशली ऑपटेंड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड अभी खेतों से एक फसल कट के आई हम लोग उसको संभाल के कहाँ रखेंगे ग्रीनरीज रखेंगे सो so, स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको आगे भी इतनी इजी लैंग्वेज में वीडियोस मिलती रहें और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको जल्द ही भेजे जाएंगे थैंक यू सो वेरी मच बेटा